बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आज के अमी दोनों बीती थे कि अमोन एक टी प्रश्नों आलोचना करूँ वो जे प्रश्नों टा जानले कोम्पोक्षे ये प्रश्नों टी जो दे अपना रा जाने न जे कोम्पोक्षे अपना रा ओने कुला प्रश्ने उत्तो दीते शौक कम हो बे न आज के अमी शेरों जे टेक्निकल प्रक्रिया चूरी दोषुता डाकती शंकरन तो जे कुनो प्रश्न को ले अपने शे प्रश्न को लार आंसर दिते शक कम हो बैंड तो विवर्स आशुन आजके अमी अपने डर के शे आलोचना चले जाए आजके प्रश्नों चार नंबर प्रश्नों चूरी दोषुता डाकती है कोई ऑफर आदत तीन टी भिन्न रोग मात्रों नए प्रश्न এটা বলতেছে তাদের রূপটা শুধু ভিন্ন কিন্তু তাদের কাজ একই অপরাধ একই এখন আজকে আমরা আলোচনা চলে যাব যখন নিম্নে চুরি দস্যুতা ও ডাকাতি একই অপরাধের তিনটি ভিন্ন রূপ মাত্র আলোচনা করা হলো আপনারা পরীক্ষা খাতায় যেভাবে লিখবেন ঠিক সেভাবেই আমি ভিডিওগুলো উপস্থাপন করি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন আমি কম্পিউটারে ভিডিওগুলো দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যাতে আপনারা দেখে নোট করতে পারেন আসুন আজকে আমরা চুরি চুরি ডাকাতি দস্যুতাগুলা কি সেটা আমরা ব্যাখ্যা করব চুরি সংজ্ঞা চুরি সংজ্ঞা হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তি দখলমুক্ত অবস্থা সম্পত্তি তার সম্মতি ব্যতিরেক অসত উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে তাকে চুরি বলে এটা দণ্ডবিধি 378 দ্বারা আমরা চুরি সংজ্ঞাটা দেব দস্যুতা সংজ্ঞাটা দেব এবং ডাকাতি সংজ্ঞাটা দেব অর্থাৎ কোন ধারায় কি আছে আমরা সেটা বর্ণনা করব আসুন আমরা চুরি সংক্রান্ত কোন কোন ধারা আছে সেগুলো এখন জেনে নেব কারণ চুরি দস্যুতা ডাকাতি যে তিনটা একই অপরাধ এবং রূপ ভিন্ন সেটা বোঝানোর জন্য আমাদের প্রত্যেকটা ধারা এখানে নিয়ে আসতে হবে এই প্রশ্নটা অনেক বড় এই প্রশ্নটা যারা জানবেন চুরি সংক্রান্ত সংজ্ঞা সংক্রান্ত শর্ত সংক্রান্ত প্রশ্ন নম্বর 3 আমি আলোচনা করেছি আপনারা 3 নম্বর প্রশ্ন দেখে নেবেন আজকে আমি এই আলোচনা যাব না এখানে দেখুন চুরি সংক্রান্ত যে প্রশ্নটা আছে সেখানে আপনারা আছে এক নম্বরে চুরি সংজ্ঞা এটা 378 দুই নম্বর হচ্ছে বাহির থেকে চুরি শাস্তি সেটা হচ্ছে 379 ধারা বসত গৃহ হতে চুরি শাস্তি সেটা হচ্ছে 380 ধারা কেরানি বা চাকর কর্তৃক মনিবের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি চুরি শাস্তি এটা হচ্ছে দণ্ডবিধি 381 ধারা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের প্রস্তুতি নিয়ে চুরি শাস্তি দণ্ডবিধি 382 ধারা পরিহিত বা বাহিত সম্পত্তি চুরি শাস্তি দণ্ডবিধি 356 ধারা 10 বছর কম বয়স্ক শিশুর দেহাবরণ চুরি শাস্তি দণ্ডবিধি 379 ধারা চুরদের দলভুক্ত হওয়ার শাস্তি দণ্ডবিধি 401 ধারা বদ্ধপত্র ভেঙে চুরি বা দোকান চুরি শাস্তি 661 ধারা বদ্ধপত্র বা দোকান ভারপ্রাপ্ত হয় অসাধুভাবে ভেঙে চুরি শাস্তি দণ্ডবিধি 462 ধারা তো ভিউয়ার্স খেয়াল করুন আমরা এখানে চুরির যতগুলো ধারা আছে দণ্ডবিধি আইনে সবগুলো ধারা আলোচনা করেছি এখন আমরা দস্যুতা সংক্রান্ত সেটা চলে যাব দস্যুতা কাকে বলে আসুন আমরা দস্যুতা সংজ্ঞাটা জেনে নেই দস্যুতা সংজ্ঞা যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখিয়ে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণে বাধ্য করে বা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বা ছিনিয়ে নেয় তাকে দস্যুতা বলে অর্থাৎ কোনো এখানে দস্যুতা সংজ্ঞাটা আমি ইতি পূর্বে আলোচনা করি নাই সেহেতু আজকে আমি দস্যুতা সংজ্ঞাটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব দস্যুতা সংজ্ঞা অর্থ হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক ভাবে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখি অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে হঠাৎ করে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখাইতে হবে দস্যুতার ক্ষেত্রে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখানো এটা আবশ্যক শর্ত এটা ছাড়া কিন্তু আপনি এটা দস্যুতা হবে না এটা আঘাতের ভয় দেখাইতেই হবে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখাইতেই হবে সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখাইতেই হবে দস্যুতার ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে দস্যুতা হবে যদি বলে দস্যুতা শর্ত কি সে ক্ষেত্রে আপনারা এখান থেকে বের করতে পারবেন মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখিয়ে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে দস্যুতা হয় শুধুমাত্র অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে এটা খেয়াল করতে হবে অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণে বাধ্য করে মানে যে সম্পত্তিটা আপনাকে দেওয়ার জন্য আপনি ভয় ভীতি দেখায় বাধ্য করলেন অথবা আপনি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিলেন অথবা নেওয়ার চেষ্টা করলেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু দস্যুতা হয়ে যাবে এটা দণ্ডবিধি 390 ধারা তো ভিউয়ার্স এরপরে দেখুন দস্যুতা সংক্রান্ত দণ্ডবিধি এর আর কি কি অপরাধ আছে দস্যুতা শাস্তি দণ্ডবিধি 392 দ্বারা দস্যুতা উদ্বেগ গ্রহণের শাস্তি অর্থাৎ কোন ব্যক্তি দস্যুতা করে নাই কিন্তু দস্যুতার গ্রহ দস্যুতা করার জন্য উদ্বেগ গ্রহণ করছে তাহলে সেই ব্যক্তি 393 তে শাস্তি হবে দস্যুতা কালে আঘাত দানের শাস্তি অর্থাৎ দস্যুতা সংগঠন কালে যদি কোন ব্যক্তি মানে প্রতিপক্ষকে মানে ব্যক্তিমকে যদি আঘাত করে সেই ক্ষেত্রে আঘাতের আঘাত দানের শাস্তি আঘাত সরকার যদি দস্যুদের সংগঠন করে সেক্ষেত্রে 394 তে চলে আসবে 
মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত সংগঠনের উদ্যোগ সহকারে দস্যুতা দস্যুতার শাস্তি এখানে তিনশো সাতানব্বই অর্থাৎ মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের উদ্যোগ সংগঠনের উদ্যোগ সহকারে দস্যুতা সংগঠনের শাস্তি তিনশো সাতানব্বই মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র সহকারে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি গুরুতর বা মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র সহকারে দস্যুতা সংগঠনের জন্য যায় সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধি তিনশো আটানব্বইতে তার শাস্তি হবে এটা আমরা দস্যুতা সংক্রান্তে আলোচনা করলাম দণ্ডবিধি আইন থেকে বিওয়ার্স এখন চলে যাব আমরা ডাকাতি সংক্রান্ত কী আছে ডাকাতি কাকে বলে এখানে ডাকাতির সংখ্যা পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে সমবেত হয়ে দস্যুতা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাকে ডাকাতি বলে অর্থাৎ পাঁচ এখানে পাঁচ ডাকাতির জন্য পাঁচজন সদস্য হতে হবে পাঁচের অধিক হতে হবে যদি চারজন হয় সেক্ষেত্রে ডাকাতি হবে না এটা মাথায় রাখতে হবে ডাকাতি হওয়ার জন্য শর্ত পাঁচ পাঁচের বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে সমবেত হতে হবে পাঁচ পাঁচজন তারা একত্রে থাকতে হবে দস্যুতা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাকে ডাকাতি বলে অর্থাৎ দস্যুতা বলতে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতে ভয় দেখিয়ে কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর বা নেওয়ার চেষ্টা করে বা চিনিয়ে নেয় সেক্ষেত্রে ডাকাতি হয়ে যাবে মানে দস্যুতা যেটা সংগঠন সেখানে যদি লোক সংখ্যা পাঁচজন হয় সেটা ডাকাতি হয়ে যাবে আর লোক সংখ্যা যদি চারজন থাকে সেটা দস্যুতা হবে অর্থাৎ দুইটা কাজই প্রকাশ্যে করে এরপরে দেখুন দস্যুতার ডাকাতির সংজ্ঞা হচ্ছে দণ্ডবিধি তিনশো একানব্বই দ্বারা এরপরে দেখুন ডাকাতির শাস্তি হচ্ছে দণ্ডবিধি তিনশো পঁচানব্বই দ্বারা খুন সহকারে ডাকাতির শাস্তি হচ্ছে দণ্ডবিধি তিনশো ছিয়ানব্বই দ্বারা অর্থাৎ যদি ডাকাতি করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি খুন করে ফেলে সেক্ষেত্রে এই ধরনের ডাকাতির শাস্তি তিনশো ছিয়ানব্বইতে হবে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত সংগঠনের উদ্বেগ সহকারে ডাকাতির শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের উদ্বেগ নিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি ডাকাতি করতে যায় কোনো ডাকাত দল সেক্ষেত্রে তিনশো সাতানব্বই দ্বারা শাস্তি হবে মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র সহকারে ডাকাতির শাস্তি অর্থাৎ দণ্ডবিধি তিনশো আটানব্বই দ্বারা পাঁচ নম্বর দেখেন মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র করে ডাকাতি শাস্তি অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি পাঁচের অধিক ব্যক্তি মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ডাকাতি করতে গেলে তিনশো আটানব্বইতে শাস্তি হবে এরপর ছয় নম্বরে দেখুন ডাকাতের প্রস্তুতি গ্রহণের শাস্তি অর্থাৎ ডাকাতি করে নেয় ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এটা করলে তাহলে দণ্ডবিধি তিনশো নিরানব্বইতে শাস্তি হবে তারপর হচ্ছে ডাকাত দলের সদস্য হবার শাস্তি অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ডাকাত দলের সদস্য হয় কোনো অপরাধ না করলেও ডাকাত দলের সদস্য হওয়ার জন্য সে দণ্ডবিধি চারশো দ্বারা মতে শাস্তি হবে ডাকাতের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার শাস্তি দণ্ডবিধি চারশো দুই দ্বারা অর্থাৎ ডাকাতি করে নেয় কিন্তু ডাকাতের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে তার দণ্ডবিধি চারশো দুই দ্বারা মধ্যে তার শাস্তি হবে তো বিওয়ার্স এখন কথা হচ্ছে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত চুরি দস্যুতা ডাকাতি এগুলো কি ধরনের অপরাধ সেটা একটা বর্ণনা করলাম চুরি সবগুলো ধারা নিয়ে আসলাম দস্যুতা সবগুলো ধারা নিয়ে আসলাম এবং হচ্ছে ডাকাতির সবগুলো ধারা নিয়ে আসলাম এখন আমরা ব্যাখ্যা করব আমার ব্যাখ্যাটা আপনারা একটু দেখে নিন এভাবে আপনারা সেটা করতে পারেন চুরি দস্যুতা ও ডাকাতি প্রত্যেকটি সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত একটি কিন্তু প্রত্যেকটি রূপ ভিন্ন চুরির ক্ষেত্রে মালিকের অনুপস্থিতিতে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় দস্যুতার ক্ষেত্রে মালিককে তাৎক্ষণিক ভয়ভীতি হুমকি প্রদর্শন করে সম্পত্তি অর্পণে বাধ্য করে এক্ষেত্রে লোক সংখ্যা চারজনের নিম্নে হতে হয় ডাকাতির ক্ষেত্রে লোক সংখ্যা পাঁচজনের অধিক হতে হয় সুতরাং চুরি দস্যুতা ও ডাকাতি একই অপরাধের তিনটি ভিন্ন রূপ মাত্র অর্থাৎ চুরি দস্যুতা ডাকাতি প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা অপরাধ সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত শুধু দস্যুতার ক্ষেত্রে লোক সংখ্যা চারজন হয় ডাকাতির ক্ষেত্রে লোক সংখ্যা পাঁচজন হয় এটা হচ্ছে বিষয় কিন্তু এটার নাম ভিন্ন কিন্তু সবগুলাই সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত অপরাধ এই জন্য বলছে সবগুলাই একই অপরাধ কিন্তু তাদের রূপ ভিন্ন এটা বুঝে নিতে হবে তো বিওয়ার্স ধন্যবাদ সবাইকে আমরা আজকে এ পর্যন্ত আলোচনা করলাম যারা ভিডিওটি প্রথম থেকে দেখেছেন আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন ধন্যবাদ সবাইকে